Xin chào anh em, mình là Gầy Sau cái video hôm trước mà mình đã có giới thiệu một cái cây để render multimedia cũng như là gaming Với cái mức giá nó tương đối là hợp lý Thì các bạn đã có comment là cái mức giá đấy nó có vẻ hơi lỡ cỡ một chút Vậy thì hôm nay thì mình quyết định làm một cái video mà để làm cho những cái anh em mà nhiều tiền tiêu mãi không hết Thì ở đây sẽ là một cái series về, à một cái video về ba cái con chip rất là khủng Có cùng tầm giá khoảng 10 triệu đó đầu tiên là con chip i7 8700K Coffee rất là mới. Tiếp theo đó chính là con Ryzen 7 1700X và tiếp theo nữa đó chính là con i7 7800X. Vậy thì ba con chip này thì có điểm gì khác nhau mà tại sao lại nằm cùng mức giá như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hãy chọn con chip hãy nên chọn con chip nào thì mình sẽ làm một video này để các bạn thử tự đánh giá xem là các bạn thích con chip nào nhá. Trong cái bài test này thì mình sẽ test qua một số phần mềm rất thông dụng hiện nay Ví dụ như là mình sẽ test qua CDBN này Và mình cũng test qua cả Adobe Premiere à, Một cái video về Nokia 8 và Duy Thẩm có làm nó có khá nhiều effect đẹp rồi Rồi là blend màu các thứ tương đối nặng Cũng tương đối nặng trong cái số video của review dạo Thì mình sẽ test thử luôn xem nó render hết bao lâu nhá Và ngoài ra thì mình có test qua cả game Assassin's Creed Unity này Mình test cả Rise of the Tomb Raider này Và mình test cả một số game nữa Tất cả các cái game này mình sẽ để biểu đồ để xuống, để xuống hình cột như này để cho anh em có thể dễ tưởng tượng Và cái bộ dàn mà mình để test cho anh em ngày hôm nay Thì bên cạnh ba con chip đó thì mình tất nhiên là mình sẽ sử dụng uh, thêm ba quả main Z370 này uh, Main X299S Li Plus và kể cả main uh, X370 nữa Và ngoài ra thì mình cũng cắm thêm 16GB DR4 Và cũng như là mình đã sử dụng con cạp 1070T các tựa game này khi mình chơi qua thì mình nhận thấy rằng i7-8700K khi mà chơi qua các tựa game thì với cái số nhân lượng cũng như là sung rất là cao của mình Tối ưu game rất là tốt à, Mình nghĩ rằng là nó có thể đánh bại cả hai con chip còn lại Thế nhưng mà khi mình chơi cả hai con chip kia thì mình nhận thấy rằng là cái con chip i7 uh, 7800X thì nó không thua kém quá nhiều Thậm chí là đối với cái tựa game Shadow World thì mình nhận thấy rằng FPS của 7800X còn cao hơn cả 8700K Nó hơi kỳ lạ một chút Mình nghĩ là 8700K nó phải mạnh hơn toàn thập cơ các cái chỉ số FPS này thì cũng không quá nhiều đặc biệt Cho đến khi mình test thử để Assassin's Creed Unity thì có một cái điểm hơi thú vị một chút Nó không lạ mà nó hơi thú vị thôi Đó là khi mà anh em ở chơi ở chỗ đông người ấy Rất nhiều NPC, rất nhiều người chơi thì có vẻ như là Ryzen nó tận dụng được nhiều nhân luồng của mình hơn Khi mà FPS có nhìn hơn một tí tẹo so với i7 8700K Thế nhưng mà khi mà đến những cái cảnh bên ngoài ít người hơn thì 8700K FPS nó lại nhìn hơn một tẹo Ngược lại và ngoài ra có một ưu điểm mà mình nhận thấy rất lớn của Ryzen 7 1700X Đó chính là nhiệt độ của game cực kỳ mát Mà mình sử dụng chung một cái cục uh, tản nhiệt nước nhá Mình sử dụng chung cái bộ tản nhiệt nước này mình lắp cho tất cả các cái con chip và các bạn cho nó đều Và mình sử dụng chung một bộ thì mình nhận thấy rằng là Ryzen 7 1700X Thì có nhiệt độ mát hơn rất nhiều so với hai con chip còn lại Mát nên mình thấy trung bình là từ tầm 5, 7 cho đến thậm chí là 10 độ luôn Rất mát trong quá trình mình chơi game liên tục Và cuối cùng thì khi mà mình có render video đây là một cái điều mà mình rất là quan tâm bởi vì Ryzen 7 1700X Cái đời Ryzen là những cái con chip mà dành riêng cho anh em nào mà cần quan tâm đến cái vấn đề là xử lý multimedia đúng không? Thì mình thấy rằng là cái thời gian của Ryzen 7 1700X nó nhanh hơn so với hai con chip còn lại Có thể không quá nhiều so với i7 8700K Mình cũng có để biểu đồ đấy cho anh em thấy rồi đúng không? Có vẻ như là cái thế hệ chip trước của Intel con i7 7800X Nó đã bị hơi thụt lùi tương đối xa một tẹo so với uh, hai người anh em vừa mới ra đời cách đây không lâu lắm rồi và anh em xem biểu đồ thì cũng lưu ý giúp mình đó là số phút render càng thấp thì có nghĩa là nó càng mạnh nhá chứ không phải là càng cao là mạnh đâu Khi mà các anh em xem hết video này rồi, anh em xem hết khoảng 30 phút rồi thì anh em thích uh, con chip nào à, Mình thấy rằng là với cái hiệu năng tương đối là gần gần nhau của 7800X và 8700K thì khá khó chọn đúng không? Tuy nhiên rằng là cái giá main của 7800X thì nó lại cao hơn rất nhiều so với giá main của i7 8700K Uh, bây giờ 8 k anh em có thể mua main Z370 với mức giá khoảng hơn 3 triệu Thế nhưng mà cái mức giá rẻ nhất mình có thể tìm được là khoảng loanh quanh khoảng 6 triệu Thậm chí hơn 6 triệu một chút của những cái main mà dành cho con chip 7 000 x uh, Thế nên là đối với mình thì có lẽ là mình sẽ không có lý do gì để chọn 7 000 x cả Khi mà nó thua kém rất nhiều thậm chí giá nó đắt hơn Quay đến cái phần của Ryzen 1700X thì mình nghĩ rằng đối với những anh em nào mà quan tâm đến những cái vấn đề như kiểu là multimedia này Anh em streaming, gaming làm nhiều việc cùng một lúc và anh em có thể render video Thì cái số lượng nhân cũng như là luồng của Ryzen 7 sẽ đem lại cho anh em một hiệu năng là tốt đẹp hơn Khi mà mình hy sinh một chút cái khả năng chơi game Nhưng mà mình lại có thể tăng cường được những cái hiệu năng làm việc Quá trình làm việc của mình nó được đẩy mạnh lên thì cá nhân mình mình sẽ chọn Ryzen hơn nữa nó rất là mát đúng không? Anh em có thể có khi không cần phải mua cả bộ tản nhiệt nước mà anh em chỉ cần còn một tản nhiệt tháp thôi cho nó tiết kiệm chi phí nếu anh em nào mà đang không có quá nhiều tiền chẳng hạn. À, nhưng mà cái cây này mà toàn ông nhiều tiền mua chứ làm gì có ông nào ít tiền đâu nhỉ? 
Và anh em thích con chip nào? À, cả ba con chip này thì mình đều mượn từ cửa hàng Alpha PC Và anh em có thể tham khảo trên Alpha Tất cả gói bảo hành này cũng như là giá cả của từng loại khác nhau Vâng bây giờ thì hết video rồi Anh em hãy comment cho mình biết bên dưới anh em thích con chip nào hơn Còn bây giờ thì xin chào em lại anh em trong các số video lần sau Bye bye